వెల్కమ్ టు మై ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్ విద్యా ఉద్యోగ సమాచారానికి స్వాగతం డైలీ జీకే అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇవాళ సిక్స్టీ ఎత్ వీడియో అరవయో రోజు యాభై తొమ్మిదో వీడియో మీకు ఏసీఏ ఎలక్షన్స్ మీద ఇచ్చాను ఖచ్చితంగా చూడండి ఆ వీడియో యొక్క లింక్ కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో అంటే ప్లేలిస్ట్ లింక్ ఇస్తాను అన్ని వీడియోస్ మీకు వరుసగా ఉంటాయి ఇలా ఇంపార్టెంట్ కరెంటు టాపిక్స్ ఉన్నప్పుడు సపరేట్ వీడియో ఉంటుంది దాని మీద ఒక ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ బిట్స్ అని తయారు చేసి మీకు నా ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తున్నాను ఏ కరెంట్ అఫైర్స్ ఏ స్టాక్ జీకే క్వశ్చన్ కూడా మిస్ కాకుండా ఉంటుంది భవిష్యత్తులో మీకు కానీ డైలీ టెన్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఇవాళ మనం క్వశ్చన్ వన్ చూద్దాం మరి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఇలాంటి లేటెస్ట్ క్వశ్చన్స్ అయితే మీరు మిస్ కాకుండా చూసుకోండి క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ లోహాలన్నింటిలో అత్యంత తేలికైన లోహం ఏది ఆప్షన్ వన్ లీథియం ఆప్షన్ టూ పాదరసం మెర్క్యూరీ ఆప్షన్ త్రీ అల్యూమినియం ఆప్షన్ ఫోర్ సిల్వర్ రైట్ రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి లోహాలన్నింటిలో లైటెస్ట్ మెటల్ వచ్చేసి లీథియం అండి గుర్తుంచుకోండి ఇప్పుడు మనం వాడే బ్యాటరీస్ అన్నీ కూడా మొబైల్స్లో కావచ్చు ఇతరత్ర లీథియం అయిన బ్యాటరీలే మనం ఉపయోగిస్తున్నాం జమ్మూ కాశ్మీర్లో కొన్ని లీథియం రిజర్వ్స్ కూడా మనం కనుక్కోవడం జరిగింది పాదరసం మెర్క్యూరీ మీకు థర్మామీటర్లో ఉపయోగిస్తున్నారు అల్యూమినియంను బాక్సైడ్ నుండి సంగ్రహిస్తాము ఇక సిల్వర్ మీకు అందరికీ తెలిసిందే ఇక్కడ లీథియం వచ్చేసి దీన్ని పెట్రోలియం జెల్లీలో ఉంచి భద్రపరుస్తారు ఎందుకంటే ఇది చాలా చురుకైన చర్యాశీలత కలిగిన మండే స్వభావం ఉన్నటువంటి లోహం కొన్ని కెమికల్స్ని కొన్ని లోహాలను మీకు దేంట్లో భద్రపరుస్తారు అనే ప్రశ్న వస్తుందండి అంతకుముందు ఒకసారి మీరు చూడండి సోడియంను ఎందులో భద్రపరుస్తారని అడిగాడు అంటే ఆ సోడియం కెమికల్ దేంట్లో భద్రపరుస్తారన్నాడు కిరోసిన్లో భద్రపరుస్తారు సో అట్లాంటివి చూసుకోండి క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ విశ్వం యొక్క ఆవిర్భావం గురించి వివరించే ప్రముఖ సిద్ధాంతం ఏది ఈ విశ్వం ఎలా ఏర్పడింది అనే దాని మీద అనేక సిద్ధాంతాలు అయితే మరి మనకి చెప్పడం జరిగింది దాంట్లో ఎక్కువ మంది ఆమోదించిన సిద్ధాంతం కొంత దగ్గరగా ఉన్నటువంటి సిద్ధాంతంగా మనం బిగ్ బ్యాంగ్ సిద్ధాంతాన్నే మరి చూస్తాము దీన్ని జార్జ్ లెమాయిటర్ అయితే ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది మరొక చిన్న పదార్థం నుండే పేలుడు సంభవించి ఇంత విశాల విశ్వం ఏర్పడింది అని ఈ సిద్ధాంతంలో పేర్కోవడం జరిగింది దీనికోసం ఒక ప్రయోగాన్ని కూడా మనకి నిర్వహించడం కూడా జరిగింది ఇది బిగ్ బ్యాంగ్ సిద్ధాంతం అయితే విశ్వం యొక్క ఆవిర్భావం గురించి వివరిస్తుంది విశ్వం గురించి అధ్యయనం చేసే విభాగాన్ని మనం కాస్మాలజీ అంటాం క్వశ్చన్ నెంబర్ ఇక్కడ మీకు ఇచ్చాను యూనివర్స్ బిగాన్ యాజ్ అ సింగిల్ పార్టికల్ దట్ ఎక్స్ప్లోడెడ్ మానవ శరీరంలో అత్యధికంగా ఉండే లోహం ఏది రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మీకు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చాను కాల్షియం మానవ శరీరంలో అత్యధికంగా ఉండే లోహం అండి మనకు వీటి మీద కంటిన్యూస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటున్నాయి మీకు భూపట్లంలో ఎక్కువగా ఉండే లోహం ఏదైనా మూలకం ఏదని ఇలాంటి వస్తాయి లేదా గాలిలో ఎక్కువగా ఉండే వాయువు ఏదని గాలిలో ఎక్కువగా ఉండే వాయువు నైట్రోజన్ సెవెంటీ ఉంటుంది ఆక్సిజన్ ట్వంటీ ఉంటుంది సిఓ టూ ఉంటుంది మన గాలి చుట్టూ ఉన్న గాలి అవి కూడా చూసుకోండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ సిమ్ ఫుల్ ఫామ్ ఏమిటి సిమ్ కార్డు వాడుతున్నాం కదా ఇది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ కూడా రైట్ ఆన్సర్ చూడండి ఇక్కడ సబ్స్క్రైబర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాడ్యూల్ సబ్స్క్రైబర్ ఇంటర్నల్ మొబైల్ సబ్స్క్రైబర్ ఇండియా మాడ్యూల్ సబ్స్క్రైబర్ ఐడెంటిటీ మాడ్యూల్ సో ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ని గెట్ చేయడం కొంత మీకు క్లిష్టంగా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఛాయిస్కి అయితే మీరు ఎక్కువగా వెళ్ళే అవకాశాలు ఉంటాయి కానీ రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు చూడండి సబ్స్క్రైబర్ ఐడెంటిటీ మాడ్యూల్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ గుర్తుంచుకోండి సిమ్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ భారతదేశంలో భూ పరివేష్టిత రాష్ట్రాలు వీటిని మనం ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీస్ అంట సారీ స్టేట్స్ అంటాము మరి ఎన్ని ఉన్నాయి అనే ప్రశ్న ఇక్కడ అడిగాను భూ పరివేష్టిత రాష్ట్రం అంటే అంతర్జాతీయ సరిహద్దు కానీ లేదా సముద్ర తీరరేఖ కానీ లేనటువంటి రాష్ట్రాలను మనం ల్యాండ్ లాక్డ్ స్టేట్స్ అంటాము అవి ఇండియాలో ఎన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయనే ప్రశ్న ఇచ్చాను ఆప్షన్ వన్ ఫైవ్ ఆప్షన్ టూ ఫోర్ ఆప్షన్ త్రీ సిక్స్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఎయిట్ రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఐదు ఉన్నాయండి ఇండియాలో ల్యాండ్ లాక్డ్ స్టేట్స్ అంటే అంతర్జాతీయ సరిహద్దు కానీ కోస్టల్ ఏరియా కానీ లేనటువంటి స్టేట్స్ అవి పేర్లు ఇచ్చాను ఇక్కడ మీరు చూడండి మధ్యప్రదేశ్ జార్ఖండ్ ఛత్తీస్గఢ్ హర్యానా తెలంగాణ వీటికి మీకు ఇంటర్నేషనల్ బౌండరీ లేదు సముద్ర తీరం కూడా లేదు ఇలాంటి వాటిని మనము భూ పరివేష్టిత రాష్ట్రాలు అంటున్నాం డెఫినెట్గా క్వశ్చన్ వస్తుంది ఈ ఐదు స్టేట్స్ పేర్లు కూడా మీరు గుర్తుంచుకోండి క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ జాతీయ జీవ వైవిధ్య దినోత్సవాన్ని ఏ తేదీన జరుపుకుంటారు బయోడైవర్సిటీ డే అంటాం కదా ఏప్రిల్ ఇరవై రెండు మే ఇరవై రెండు డిసెంబర్ ఇరవై రెండు జనవరి ఇరవై రెండు రైట్ ఆన్సర్
రైట్ ఇక్కడ ఆప్షన్ ఆల్ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చాను టూ హండ్రెడ్ రెండు వందల రూపాయల నోటుపై భారతదేశంలో అతిపెద్ద బౌద్ధ స్థూపం సాంచి స్థూపం ముద్రించబడింది ఇది అశోకుడి కాలంలో నిర్మించబడింది ఇది మధ్యప్రదేశ్లో ఉంది ఇది యునెస్కో హెరిటేజ్ లిస్ట్లో కూడా చేర్చబడింది కొన్ని నోట్స్ మీద ఉన్నటువంటి చారిత్రక నిర్మాణాలు ఇచ్చాను టెన్ రూపీస్ నోట్స్ మీద మీకు కోనార్క్ సన్ టెంపుల్ నరసింహదేవ వన్ నిర్మించాడు ఒడిశాలో హండ్రెడ్ రూపీస్ నోట్ మీద రానికి వావ్ గుజరాత్లోని మెట్ల బావి అండి ఉదయమతి నిర్మిస్తుంది సులంఖిల కాలంలో యాభై రూపాయల నోటుపై హంపి రాతి రథం ఐదు వందల నోటుపై భారత జెండాతో ఎర్రకోట ఈ చిత్రాలు అయితే మనకి కనిపిస్తాయి మరి ఈ కరెన్సీ నోట్స్ మీద ఉన్న హిస్టారికల్ వాటి మీద డెఫినెట్ మనం క్వశ్చన్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు చూసుకోండి ఒకసారి క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ ఇస్రో మొట్టమొదటి అనలాగ్ స్పేస్ మిషన్ను ఎక్కడ ప్రారంభించింది ది లేటెస్ట్ కరెంట్ ఎఫైర్స్ అండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అక్టోబర్ వెరీ రీసెంట్ లడక్లోని లే ప్రాంతంలో ఇస్రో మొట్టమొదటి అనలాగ్ స్పేస్ మిషన్ని ప్రారంభించింది ఇక్కడ వ్యోమగాములకు ఎలాంటి వాతావరణం ఉంటుంది అంతరిక్షంలో అనే దాని మీద మరి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఎందుకంటే అక్కడి వాతావరణ పరిస్థితులు కొంత అంతరిక్షంలో ఉండే వాతావరణ పరిస్థితులకు దగ్గరగా ఉంటాయని ఉద్దేశంతో మరి ఆ ప్రాంతాన్ని ఎన్నుకొని అక్కడ ఒక ఎనలాగ్ స్పేస్ మిషన్ను ఇస్రో ప్రారంభించింది చాలా లేటెస్ట్ న్యూస్ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ అండి నవంబర్ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్న జరిగింది ఇక్కడ వ్యోమగాములకు శిక్షణ ఇస్తారు ఇక్కడ అంతరిక్షాన్ని పోలిన వాతావరణ పరిస్థితులు ఉంటాయి ఎయిత్ బ్రిటన్ ఉడ్స్ కవలలు అని వేటిని పేర్కొంటారు పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో అమెరికాలోని బ్రెట్టాన్ నగరంలో ఒక కాన్ఫరెన్స్ జరిగిందండి ఆ కాన్ఫరెన్స్ ఫలితంగా రెండు ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఆ రెండు ఏంటి అంటే ఒకటి వరల్డ్ బ్యాంక్ దీన్నే ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అంటారు ఐబిఆర్డి ప్రపంచ బ్యాంక్ అంటున్నాం కదా రెండోది ఐఎంఎఫ్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ సో నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్లో జరిగిన బ్రిటాన్ ఉడ్స్ నగరంలో అమెరికాలో జరిగిన కాన్ఫరెన్స్లో వీటిని ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు కాబట్టి వీటిని బ్రిటాన్ ఉడ్స్ కవలలు అంటున్నారు ఇవి అమల్లోకి వచ్చిన తేదీలు డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి అవి తర్వాత ఇస్తాను క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ వికీపీడియా మీ అందరికి తెలుసు వ్యవస్థాపకులు ఎవరు రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి జిమ్మీ వేల్స్ అండ్ లారీ శాంగర్ ఇది మనకి వీళ్ళిద్దరు అయితే యుఎస్ఏకి చెందిన వాళ్ళు వికీపీడియాను స్థాపించడం జరిగింది ఈ టూ హండ్రెడ్ ఎందుకు ఓకే నేను ఇయర్ రాయబోయి ఇది రాష్ట్రం దీన్ని తీసేయండి ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ వీళ్ళు జిమ్మీ వేల్స్ అండ్ లారీ శాంగర్ యుఎస్ఏకి చెందిన వాళ్ళు వికీపీడియా యొక్క వ్యవస్థాపకులు క్వశ్చన్ నెంబర్ టెన్ భారతదేశంలో అత్యంత పొడవైన జాతీయ రహదారి ఏది నేషనల్ హైవే రైట్ ఆన్సర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి ఎన్హెచ్ సెవెన్ ఎన్హెచ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఎన్హెచ్ నైన్ ఎన్హెచ్ ఫార్టీ సెవెన్ రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ప్రజెంట్ నెంబర్ నైన్ ఎన్హెచ్ ఫార్టీ ఫోర్ భారతదేశంలో అత్యంత పొడవైన జాతీయ రహదారి లాంగెస్ట్ హైవే నేషనల్ హైవే ఇన్ ఇండియా మీకు కన్యాకుమారి నుండి శ్రీనగర్ శ్రీనగర్ టు కన్యాకుమారి నాలుగు వేల ఒక వంద పన్నెండు కిలోమీటర్ల దూరం ఈ ఎన్హెచ్ అయితే ఉంటుంది ఎన్హెచ్ ఫార్టీ ఫోర్ గుర్తుంచుకోండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇవి ఈరోజు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి वीडियो लाइक चेन क्वेश्चन नैक्स्ट वीडियो मैं अंदर थैंक यू फर् वाचिंग